pero la gente, no todos, ¿no? Es, está así, como enseguecida con el capitalismo, con el dinero, con el yo quiero, yo quiero tener cinco hoteles, yo quiero tener el mejor barco, yo quiero, ¿no? Y viven todos del lago y nadie cuida el lago. ¿no? Entonces, eso ha sido lo más doloroso para mí. Y entonces emprendo lo que es eh, Casa Cultural Solidio. Con voluntariado, los voluntarios vienen, hacemos limpiezas del lago, talleres, recuperación de lo que es Bolivia. ¿no? En la Casa Cultural nuestro primer objetivo es promocionar Bolivia de una forma verdadera. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo comida vegetariana, cultivando como ellos. Se cultiva todo lo que se cultiva aquí, tarwi, este, haba, alberja, papa, ¿no? pero orgánicamente. Y, eh, porque no entiendo, siendo una zona turística, eh, no, no tienen una mentalidad abierta. Sin ir lejos, nosotros vamos a Perú, Argentina, Chile, cerquita, Brasil. Nadie va a venir y nos va a dar una carta o un menú en boliviano, ¿no? Pero nosotros, bien fácil aquí para los gringos, omelet, filet, miñón. Pero ¿dónde queda el pez, que el aquino, el amaranto, el tarwi, que son, que es alimento bueno, proteico? Los astronautas, los gringos se lo llevan afuera y comen lo mejor y nosotros estamos comiendo la porquería, queriendo copiar un estilo de vida que no sirve para nada. Aquí documentando en la Casa Cultural, mi hermano, ¿qué trabajo estás realizando? En este momento estamos haciendo un huerto vertical. Aquí eh, nos ha explicado un poco libertad cómo hacerlo. Estamos junto con mi pareja que viene ahí. ¿Me ayudas? Por favor. Estábamos hablando de que la, la gente viene aquí le damos bien fácil al gringo en inglés. Tenía que hacer una carta en Aymara y en castellano. Y porque si ellos nos están viniendo a visitar, a conocer otro lugar, nosotros tenemos que ser pues autóctonos, ¿no ven? No, no ser lo que ellos, hacer las casas de piedra, ¿no? Así, así plantamos, así vivimos, sin baño, sin agua, ¿no? Y bueno, en ese proceso de, de querer, de, de que hacemos el proyecto de la Casa Cultural Sol y Luna, eh, se me presentan como complicaciones, uno... Que, que me, me habían engañado en la venta del terreno, me han roto el corazón y, y bueno, y además yo no veía que la gente aquí era muy así racista, ¿no? No, yo iba a la radio, a la tele, hermanos, haremos esto, o sea, nadie me daba bola y yo me sentía pues mal, frustrada, me pasaban todas esas cosas, he sido golpeada por, por residentes extranjeros que viven aquí, humillada, eh, o sea, mal. Entonces, en ese momento le pido al lago y a la Pachamama una mesa, le digo por favor que sea que me des más humildad y que me, que me digas qué es lo que tengo que hacer porque me siento perdida. Y bueno, a mis padres en esos momentos como ellos, claro, yo siempre me han criado independiente, me daba vergüenza contarles. Y en ese momento, de, en ese momento la, la para tener tu terreno tienes que ir a la comunidad, participar, hacer usos y costumbres. Y ahí pues me di cuenta de, de cómo funcionaba todo. Y veía en las reuniones de las comunidades a los dirigentes detrás de la mesa y, de, y jamás en mi vida me he puesto a pensar de que yo iba a estar ahí. Y es donde me, elige, me eligen secretaria de Aguas. Y esa fue pues la respuesta del lago de la Pachamama a mis problemas que tenía en ese momento. Mira, ahí está, te estamos poniendo aquí porque yo misma me he asombrado, ¿por qué me han elegido a mí una persona que soy totalmente distinta a ellos en el sentido de vestir? No soy casada, no tengo hijos, pero sí amo a mi país. Mi país es lo máximo, ¿no? Quiero dejar algo por mi país. Y... Y no, pues en ese momento le llamo a mi papá, a mi mamá, les digo, mami, papi, esto me está pasando, me, me han nombrado dirigente, soy autoridad originaria. Felices ellos, pero tengo un pequeño inconveniente, no sé cómo se realiza un acta, les digo. Y entonces ahí pues me ayuda Floyd. Me, lo primero que me dijo, nunca tienes que ser secretaria de acto. Yo he sido todo eh, a nivel dirigencial en la donde los maestros, pero nunca acta, porque acta es el trabajo más difícil de verdad. Y yo, pero no me importaba, decía, no, para mí ese era el camino para lo que ahora es la Casa Cultural se
y para todos mis problemas en realidad. Entonces, ucha, al principio, como les digo, él era estricto, era así, ya pues, como si fuera una niña de primer grado, me ha enseñado esto es así, así tienes que hacer, porque el idioma yo no, no sabía, he tenido que aprender. Bueno, ha sido la experiencia más linda. La comunidad ha sido lo mejor que me ha pasado, la comunidad chapata. Al principio no me hablaban, claro, me discriminaban, pero a mí no me importaba eso porque yo sabía que, que estar ahí me iba a abrir puertas para lo que se está haciendo en la Casa Cultural Sol y Luna. ¿no? Ya habíamos hecho en la Casa Cultural Sol y Luna la ducha solar, que está formada por politubo negro y forrado con botellas PET. Entonces mi idea ese año era hacer una capacitación en Aymara, taller teórico práctico en la comunidad e instalar esta ducha solar, porque las cosas viendo, no, no en un libro... ¿no? Y cosas negativas, te digo, eh, cuando viene un extranjero, aunque no sea profesional, puede ser un, un cualquiera y puede decir soy profesional, le hacemos caso. Pero cuando viene una profesional que gratuitamente quiere dar su, su trabajo, es mujer, no tiene hijos, es boliviana, o sea, no, no vale. ¿no? Eso a mí un poco me ha, me ha dolido, pero he seguido adelante. Decía, ¿por qué en mi sociedad no puedo yo...? No pueden valorar las ideas de una joven ¿no? emprendedora, porque así me llamo, así me, me caracterizo. Y en eso me he dado cuenta de que ser líder eh, comunitaria implicaba pues tener una mente de, de lo que mis padres me habían enseñado, ¿no? pues, porque ser comunista es pues, lo que me está pasando ahora, ¿no? soy líder comunitaria.